はい、どうぞどうぞ。いっぱいどうぞ。You are very very grateful for what you have done by recognizing this as a disease that was different and perhaps required a different approach to treatment what do you think today needs to be done most to move the field forward to the next step what kinds of research projects would you like to have us do understand で、では先生はこれからですね、今この川崎病の治療に応用したんですね。これが川崎病の感動脈瘤障害を非常に少なくした重要なあの仕事だと思います。Well, large dose of uh, um, the um, IV, IG, yes. and then uh, reduced significantly the incidence of uh, Kawasaki disease-associated CAL, CAL, the uh, coronary artery lesion. And that was a very, very important research, I think. Jane, you talked about whether this is caused by many different agents, or really it's only one agent that we just haven't identified. We have tools and technologies available now that Dr. Kawasaki didn't have over 50 years ago. What do you think is the way we ought to start looking at this disease? ま、なさった50年前にはなかったようなま、いろいろ医学の技術も進歩いたしまして、研究手段もいろいろ豊富になったわけで、先ほど川崎病の原因は単一なのかまた複数なのかというそういったお話もありましたけれども、これからの研究
uh, with a common manifestation, a, a, a final common pathway. Yes. And, um, まあ、これからの研究に関しまして、えー、我々この川崎病をですね専門にしております、えー、ドクターたちが、まあ、今一生懸命研究を、まあ、この40年来ずっと、まあ、研究を、まあ、努力してですねその原因をの究明に努力してきたわけですけれども今一つ非常に有望な、まあ、研究の方向性といたしましては、ラウリー先生というアン・ラウリー先生の研究なんですけれども、えー、先生がですね、まあ、たくさんの冒険標本を使って、えー、そして細胞の細胞質の中、えー、それも核の周囲に、えー、特有の風乳体を発見なさいました。で、その風乳体、まあ、それは、まあ、おそらくウイルス。が起源だろうと、まあ、考えられておりますけれどもまだウイルスだというふうに同定されているわけではありませんで今の考え方といたしましては川崎病というのはいろいろな因子に、えー、誘発されて起こる免疫反応であろうと、まあ、その異常な免疫反応であろうと、えー、そのようにまあ考えられておりますで原因はそれをその異常な免疫反応を起こす原因物質というものはたくさんあるけれども最終的には同じような反応を起こしているのだろうというふうに考えられております I would like to、uh, raise a point about a new research platform that the American Heart Association has introduced has launched just recently This is called the Cardiovascular Genome Phenome Study, CBGPS. えー、そして、えー、それはですね、まあ、循環器のゲノムフェノムの研究という、えー、そういう名前がついております。The goal is to use cohorts of patients and do very detailed studies.We refer to those as deep phenotyping, a very detailed look at the phenotype, <笑> and deep genotyping. And it occurred to me that this is a wonderful opportunity for connecting the many new tools and technologies that we have available now, and perhaps we can more expeditiously get to the point where we understand Kawasaki disease. So, Jane, any reaction to that first? I did. So, I think this is a great project. I think this is a great project. I think this is a great project. えーまあ、患者の集団を対象に非常に詳しく、えー、その疾患のです、ね、表現型と、えー、それから遺伝子型とその両方を非常に深く、えー、研究していこうとそういう研究プロジェクトですですからぜひこ,の、えー、これは素晴らしいチャンスだと思いますので、えー、たくさんの新しい研究手法それを大いに活用してこれから川崎病のですね解明に迫っていきたいというふうに考えておりますでそれについて先生の方からコメント I think that's a wonderful suggestion We know that、uh, genetics are very important in Kawasaki disease、uh, For the most obvious level Individuals who are Japanese, wherever they live, have a much higher prevalence or incidence、uh, than uh, uh, people of other racial ethnic groups.、Uh, we know that the children today in Japan with Kawasaki disease have parents who are twice as likely to have had Kawasaki disease when they were children.、Uh, and, uh, We believe that genetic factors are very important in determining who develops Kawasaki disease and also the likelihood of developing aneurysms if you have Kawasaki disease. So I, I believe that that would be a very natural and excellent avenue for further research. 素晴らしい提案だと思います。えー、川崎病におきましては
遺伝子というのが非常に重要な役割を果たしていると思います。えというのは、日本人の場合ですね、<笑>日本に住んでいなくても、どこに住んでいても、え日本人の方が、まあ、川崎病の発症率が、罹患率がはるかに高いわけですね。えそしてえ、今の、現在の川崎病の子供たちの親を調べますと、その親というのは、川崎病の子供がいない人と比べてですね、2倍、まあ、川崎病が多いわけです。ですから、これからどういう人が川崎病に罹患しやすいのか、そして川崎病に罹患した場合に、どういう人が動脈瘤を作りやすいのか、そういう研究が非常に重要だと考えています。We would be interested in Dr. Kawasaki's reaction and opinion to what we've just discussed. まあ、こういった研究を考えているわけですが、先生から何かコメントがいただけたら嬉しいと思います。あの、僕もこの病気の原因が何であり、まあ、あの予防。まあ、できれば、できるだけそうしたいと。予防のできるような原因をまあはっきりさせて、予防のできるような予防法を確立したいというのが僕の念願なんですけれども、うんなかなか原因がつかめないのが実情であります。ですから、でもこれから皆さんが大勢の研究者、チャレンジしてくださって、そしてなんか原因を,をはっきりさせればですね、えー、治療法まで、あのー、確立されていくんじゃないかと思っております。What I really want is to、uh, protect children from getting Kawasaki disease, prevention, prophylaxis. But in order to find a way to do that, we have to first identify the cause of Kawasaki disease. And、uh, that is very difficult. In reality,、uh, we are not able to do that yet. But I understand that many、uh, excellent researchers are working very, scientists are working very hard、mm -hmm. to find the、uh, cause of Kawasaki disease etiology. And therefore, I really look forward that one day we'll be able to prevent it, but uh, even uh, treat it also. <laughs> well, we look forward to that as well.、Uh, the American Heart Association is actually、uh, thank you, giving research grants to investigators、uh, in. Through the CB GPS platform. And it occurred to me that it might be an opportunity for the Kawasaki investigator community to start to talk about whether there was a proposal that could be put forward.、Uh, I think it's a wonderful opportunity here、uh, in Honolulu, where you have the world's researchers in Kawasaki disease all gathered. Excellent idea. まあ、そういう、まあ、研究を促進するプロジェクトなんですけれども、えー、その,のためにですね、えー、資金を提供する、科研費を出すという、えー、ことを決めております。ですから、まあ、今回、ホノルルでこの国際会議の中あ時、えー、チャンスですので、どうぞあの川崎病の、えー、先生方、えー、ぜひその何か研究提案のことをですね、えー、ぜひ話し合っていただきたいと思います。Wow.